Mas... Olha, o mês de abril começa com a vivência mais importante do ano para os cristãos católicos, a Semana Santa. Seguindo as orientações das autoridades de saúde, as celebrações devem ser acompanhadas de casa. Mas a igreja idealizou propostas que podem auxiliar na vivência desse período de oração. Dessa vez, a semana maior será diferente. As celebrações que reuniam milhares de pessoas terão restrições, justamente para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Temos uma situação de crise, mas ao mesmo tempo uma oportunidade belíssima, eu diria, para talvez resgatar um aspecto da nossa fé que num ou outro contexto talvez tenha ficado num segundo plano. A que me refiro? A vivência da nossa fé dentro de nossas casas, em família. Após traduzir o decreto de Roma, a CNBB estabeleceu propostas para a vivência desse tempo. A primeira orientação é para o Domingo de Ramos. Entre os cinco pontos propostos pelos bispos estão a participação nas missas transmitidas pela TV e pela internet. Com isso também a promoção pelo distanciamento social que pode ser feito pelas redes sociais. Também a oração que pode ser feita também num cantinho em casa. O compromisso com a coleta da campanha da fraternidade, mesmo que no futuro, e é claro, o adorno nas residências com os ramos, em locais visíveis como portas e portões, como característica de um cristão que celebra esse momento. A missa do Crisma, CNBB optou por deixar a critério de cada bispo, administrador apostólico ou diocesano, de acordo com a realidade local. Sobre a quinta-feira santa, ainda sem a presença do povo, o rito do lava-pés e a procissão devem ser cancelados. Na sexta-feira, adoração e beijo na cruz limitados apenas ao celebrante. E a vigília pascal, comemorada em catedrais e paróquias, permanece apenas a renovação das promessas batismais. Além das celebrações, o Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova pretende fazer uma homenagem aos cristãos que acompanharão as missas de casa. A gente resolveu, nesse Domingo de Ramos, colocar esses ramos espalhados aqui, representando o povo de Deus. E na Vigília Pascal, como no Domingo de Ramos, a gente vai deixar também algumas velas aqui representando o povo de Deus, que não vai poder estar aqui, mas se sentirá com certeza representado através destas velas que deixaremos aqui no santuário. Vale a pena estar nesse tempo obedecendo aquilo que os nossos órgãos estão aí nos orientando, mas também a igreja orienta porque preserva a vida e quer a vida de todos. Unidos em Cristo... Todos podem crescer na fé. Que nós no Brasil possamos superar este momento que nos desafia a todos e talvez crescermos. Sim, por que não? Porque podemos sim crescer no espírito comunitário, buscando aprofundar a solidariedade, a entreajuda, o cuidado e também a fé.